Xin chào các bạn, sau khi các bạn thiết kế xong phần cấu trúc của hộp bằng phần mềm ATOSCAD thì tiếp theo đó là các bạn sẽ thiết kế phần đồ họa của hộp bằng phần mềm Adobe Illustrator Các bạn sẽ lưu cái file cấu trúc này lại Cell S Desktop Chọn Cell, mình sẽ Cell ở Desktop nhé các bạn Cell Và mở phần mềm Adobe Illustrator lên Các bạn sẽ Open Mở cái file các bạn vừa Cell chọn open và để mở được cái file .ard như thế này thì các bạn cần phải có cái uh, lớp in import cần phải cài đặt cái lớp in này vào ok như vậy là chúng ta sẽ có được cái file cấu trúc uh, hộp trên ai như thế này các bạn vào layer để xem nó chúng ta sẽ có hai layer layer thứ nhất là layer cấu trúc layer cấu trúc đây và layer thứ hai là layer đồ họa layer cấu trúc này đã bị khóa lại và chúng ta có không thể nào mà tác động được, được đến các cái cấu trúc của cái hộp như thế này các bạn có thể yên tâm mà thiết kế layer và các bạn sẽ vẽ lên này chọn khung nền các bạn lưu ý là chúng ta không nên vẽ quá ra khỏi cái cái vùng lít này vùng lít là màu xanh lá cây đó các bạn Đấy. như vậy mà chúng ta cứ vẽ lên màu xám màu tương đối đen ok để cho nó đậm đà hơn thì mình sẽ cho nó thêm một chút xíu màu xanh Đấy. Và các bạn sẽ vẽ logo logo và chữ lên Romano thích ở những cái vị trí hợp và để tiện lợi hơn thì Esco có tạo một cái lớp in cho phần mềm Illustrator là uh, Studio Design thì phần mềm lớp in Studio Design này nó có thể là giúp cho các bạn hiển thị cái hộp ở dạng 3D như thế này các bạn hoàn toàn có thể dễ dàng thiết kế lên và canh chỉnh vị trí của từng đối tượng đồ họa ở trên này để biết chính xác được chúng ta đang thiết kế cái mặt nào của cái hộp thì chúng ta sẽ nhấp đo vào cái mặt đó ví dụ như các bạn muốn thiết kế cái nắp này các bạn sẽ nhấp đo vào cái nắp của cái hộp nhấp double click vào như vậy là nó sẽ hiện ra ở trong cái phần khung màu xanh này khung màu xanh mà nét liền là phần nắp trên của hộp và những cái màn gạch đứt màu xanh gạch đứt gạch như thế này là những cái nắp nằm dưới hộp và chúng ta không thể nhìn thấy khi gấp hộp lại như thế này các bạn thấy cái, cái nắp này nó nằm đứng như thế này nó làm cho chúng ta khó thiết đồng mà thiết kế được nếu như cái logo của chúng ta chúng ta phải xoay cái chữ này lại như thế này đấy thì khá là bất tiện cho chúng ta vì vậy các bạn sẽ có thể chọn xoay nó lại xoay nó lại như thế này đấy và chúng ta có thể dễ dàng vẽ hay là trang trí lên trên này logo gì đó vân vân mà để tránh làm mất thời gian thì mình đã vẽ sẵn một cái file như thế rồi và bây giờ mình mở lên cho các bạn xem ok đây là file mình đã vẽ và mình sẽ kiểm tra bằng cái esco studio này đấy các bạn thấy không
chúng ta có thể kiểm tra vị trí của cái uh, chữ no này nó uh, cũng tương đối là được không có ảnh hưởng cho lắm ok như vậy là chúng ta đã thiết kế xong phần đồ họa cho hợp và để cho khách hàng xem được cái file 3D như thế này thì các bạn có thể xem nó thành uh, PDF các bạn sẽ chọn export dạng uh, PDF chúng ta sẽ xem s desktop xem các bạn sẽ mở ra desktop và nó, các bạn nằm mở nó lên ok 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 đây nó đã như thế này đây là phần mềm Adobe Acrobat các bạn có thể mở cái file 3D PDF 3D này bằng phần mềm Adobe Acrobat 8.0 trở lên và Adobe Reader 8.0 trở lên đối với các phần mềm uh, của Adobe Reader mà dưới 8 chấm thì nó không thể nào mở được cái cái file dạng như thế này còn nếu như các bạn không có cái Esco Studio này thì uh, phần Studio này thì các bạn uh, hãy sử dụng cái uh, 3D trong phần mềm AutoCAD các bạn làm như sau sau khi thiết kế xong tuy nhiên các bạn không có thể nào vừa thiết kế vừa xem cái dạng 3D như thế này được do đó là các bạn phải thiết kế xong phần đồ họa các bạn sẽ loại bỏ phần cấu trúc này đi delete nó đi lưu cos nó lại cos ở dạng pdf nha các bạn pdf xem nó lại và chúng ta mở phần mềm autodesk lên đây là file cấu trúc hồi nãy các bạn sẽ chọn là là add graphic add graphic các bạn chọn định dạng là pdf bạn chọn file uh, graphic hồi nãy bây giờ các bạn thấy là phần đồ họa và phần cấu trúc nó không nằm trùng lên nhau do đó là các bạn sẽ sử dụng công cụ là rưới dịch tích mặt chọn design online và ok rồi các bạn biết là tại sao mà cái phần đồ họa của mình nó có thể là À, nằm chính xác hoàn toàn vào cái phần cấu trúc à, của hộp ở bên phần mềm matrix cái không là do là mình đã mở cái pha mở cái cấu trúc là do mình đã là à, có cái cấu trúc bên này rồi khi mình không thay đổi vì về cái ạt bo của nó không thay đổi về kích thước ạt bo của nó thì nó thì chúng ta hoàn toàn hoàn toàn có thể yên tâm là mình thiết kế chỗ nào là nó sẽ để ẹt vô đúng ngay chỗ đó cho bạn bạn không cần phải lo và các bạn có thể chờ vào file và cần vào tu 3d hoặc là cần cho số 3 các bạn chọn một cái panel bất kỳ và chọn công cụ Floyd on các bạn sẽ kéo nó 90 độ Ok. Và các bạn chọn công cụ là View and Go để xem cái hộp nó sẽ ra như thế nào. Đấy. Và các bạn có thể xuất ra PDF 3D giống như hồi nãy. File Output 3D. Để chỉnh cái mức độ để chỉnh cái chất lượng của hình ảnh ở trên cái hộp trên cái 3D thì các bạn có thể tùy chọn là maximum 2 hay medium hay low tùy vào cấu hình máy của bạn chọn OK và chọn nơi lưu trữ sale OK do một số phần mềm của mình bị lỗi nên nó thường báo lỗi khi mở các file lên do cái máy mình nó khá là yếu 
Ok, các bạn có thể là cell 3D như thế này Vẫn được Và bây giờ chúng ta đã thực hiện xong Cái hộp Phần cấu trúc Và là cả cái phần mà Đồ họa cho nó Cả cái phần mà add vào cấu trúc Add đồ họa vào phần cấu trúc Mình cũng đã hướng dẫn các bạn rồi Hy vọng là các bạn sẽ, sẽ Thực hiện thành công